哎呀，讲了好多次，就是第一次见面，真真实版本哈。然后别乱说，我在那个就是我我讲我讲真实版本吧。好，就是我们俩当时就是说，我真讲真实的啊。你你你讲上一波疫情的时候，去年九月份，然后当时我们俩就是整个大连市就所有学校该封的封那种，但是我们俩都能出得来。当时你都不知道，整个人就是我在家里憋了一个多月，就就没见着活人，你知道吗？然后当时干嘛来着？咱俩。我说，那那那那你意思是你没有见过活，你就见过我，然后你就那啥了呗？妈滚！然后就被抬杠，然后然后干嘛？然后好不容易就是网友吧，当时是对吧？网友，然后当时他也能出来，我就抱着那种什么心态呢？就是我操，好久没见到人。我们家就在我家楼底下那个商场，然后，然后我俩见面，见面，然后他当时避证。我就为了缓解尴尬嘛，就是当时也就是老尴尬，上楼嘛，不是，嗯，你那啥，你描述一下你啊，迈着六亲不认的步伐叼着个烟，我走，我走路的时候就很很屌毛，嗯，就很很屌，嗯，很屌的样子，就是就像黑老大，黑老大似的。我当时记得当时穿风衣还是西装，西装，我当时穿个西装，那走路还带风，手里还拿这个东西，还拿。然后哎，不要比。然后就是到他面前，正好就是没了那个、嗯、那那根儿就没了。然后我把那个烟头往地上一扔，我一踩灭，就是随地扔，你知道吗？随地扔。当时不好意思，是素准题，不要学、啊。然后我踩灭，然后然后就，然后事后他回忆啊，嗯，当时这一幕啊，对，还烟熏妆，在他心里应该是挥之不去了，嗯，然后。然后慢慢，他他以前那什么烟熏妆，他很崇尚烟熏妆，然后被我一步一步的带回，带不好看吗？我就问他不好看呢，<笑>烟熏妆不好看，我人好看吗？好看是好看，但是你对好，你就把你弄得不好看，所以我就把你。他当时什么样呢？就是说，我当时觉得他是一装，他是两装一，啊，当时现场人可少，我记得。然后我俩就尴尬死，但是我这个我就是我就是有时候牛逼，社交牛逼，有时候社交社交萎缩，就是当时就是说牛逼症，大概小小的挥发了一下，嗯，然后我就说去一逛逛逛嘛，戴口罩，我戴口罩了吗？当时能不戴口罩？哦，当时戴口罩了，能不戴口罩吗？哦，然后，然后好，我们就在一楼走了一圈，但是当时我们俩都穷乎乎的，啥也没买。本来就不是去买东西的，就是连喝都没买。哦<笑>，然后，然后我说上楼嘛，然后，然后我在二楼逛完，我说上楼嘛，然后我实在不行了，我寻思嘎不行了，你知道吗？我说我寻思哈，看看个电影吧，然后看个电影，看电影，看什么来着？我不我不记得是那个《疯狂原呃原神》还是那啥？信条，看了一个就是挺烧脑的，说实话。这电影，因为当时他长得就是他属实长得不是，因为看电影的时候啊得闭上，能不能不要老打断我说话？谢谢这拈花不语啊，要打断我说话行不行？行，要不你就讲故事，要不然你就别打断。好吧，那我讲吧，把把胳膊放下。<笑>信条是信条，对，之前讲过，是信条，是信条吗？嗯。然后当时因为电影院很热嘛，就之前说实话，我他看到了我全脸的，因为我当时我在刚在走路的时候，我是。的，然后他看到我全，但我没看到他全脸，他就口罩一小小小一摘，你知道吗？他小侧颜就比正脸好看，<笑>浅浅的爱一下吧。然后本来就觉得他腼，他怎么说这这人怎么那么腼腆呢？嗯，一点不大大方方的，看他脸之后寻思，还挺温柔。哦，老铁，他本来觉得不大大方方啊，本来觉得抠抠搜搜的，然后我哪抠抠搜搜？没，不是，就是我抠搜搜体的行为，嗯，然后。那个，然后他小脸一露，然后我一看他小脸，这小哥还挺温柔，其实。<笑>老铁，他不好意思，你知道吗？看电影的时候牵我手，我牵他手。对，他是那种，就就是，那种狐狸精给你都勾搭那种。狐狸精，<笑>他可能这么感觉吧，但是我并没有。嗯，他就是，因为我是个感情比较外放的人。咱就是说，我感我就是感情比较外放嘛，想干啥就干啥，想摸哪就摸哪
？没有，没有啊，就是说当时就是牵了手，就是那电影，反正我是没看下去，你看懂了吧？金条就没有，到底谁牵谁的手？他他就是。嗯，他尝试来牵我的手，但是他要保留、保住他作为林的一个最后的尊严。然后呢，我又就很大胆的去给他牵了他的手。哎，你把自己说的好好高尚，<笑>好吧，就全当是这样吧，<笑>全当是这样吧。是不是全当是这样的？行行行，好，就是这样。嗯，然后我们俩看完了嘛，就口罩虽然还戴上了，但是他就是他这个脸在我心中就看过嘛。哪个是一呀、啊？他，我对我小我小小撩一下啊，然后就是脸还记得吗？他就是在那个那个吞吞吐吐的说话呀、啊、什么的，包括他说话还不清楚，一个字儿一个字儿往外蹦，你知道吗？现在就在我心里，就是这小哥挺腼腆吧，还挺温柔，温温柔柔的。当当当时我说一句话，他笑一下，他我说一句话，他又笑一下，不好意思，搞得我都不好意思说话，是这样的。他笑我的口音问题。不是，老铁，老铁，就是当时他说，我记得有句话说，他说要进场吗？他、啊、他就是要进场吗？然后我说啊，要进场吗？你现在还这样？他当时就是，他当时那语言能力没有现在强，你知道吗？现在被我锻炼起来了，<笑>现在真锻炼起来了。什么叫语言能力啊？当时，然后你俩谁先看上谁？怎么没讲完呢？这个过程持续很久，大家礼物刷一刷啊，然后干啥呀？咱就是说，他就是说话就不清不楚，你知道吗？一说话，哎，海南就拿比方啊，不好意思，我就讲个故事，外插插插话太多，就是海南有个特色食品椰奶清补凉，你你读什么？告诉他们，我我。我即使看到那个清补凉，我还会读成个清凉补，念了三天的清凉补，清凉补，它就是基本是这个语言水平，就是这个程度。就是为什么我笑，大家大概理解。是君子，是君君子。我说你再叫一声清凉补，我就替海南人民把你摁在底下磕磕头。<笑>当时就是从上场出来了嘛，又是尴尴尬尬的逛一逛，哎没事干嘛，当时就找了个小酒吧，把他带过去了。你那挺猥琐的，大香蕉酒吧。<笑>哦，他当时不喝酒，有 you 能 know?。我本来就不喝。对。然后，别走神儿。你讲。你走神儿，你讲。你你什么表情吗？你走神儿。然后我俩就跟那我教他玩骰子，教不行了，给我教的，给我差点都喝多了。嗯。给我气的，我说你这么来呀，我说你这么来呀，好，他学不会。我说你这么来呀，他学不会。我说行。我他他不会一把，我说行，我喝。他不他他输一把，我说行，我喝。给我自己差点灌多了，你知道吗？就当时就是小小都确实是主动邀请他回家，就是因为当时他就是过了寝室的那个回寝时间了，他就故意拖到那时候了。我说实话，我不知道你几点钟，<笑>当时我确实不知道他几点钟那个关寝，他就。他真是很心机啊！你没跟我说呀，哥。他真的很心机啊！他很心机，他没跟我说几点关寝。他要弄到，他他要把我拖到我们关寝了，然后因为我没有住过宿，就是我甚至当时都没有意识到，就是有呃关寝这个，你知道吗？嗯。结果我们从酒吧一出来，我说你，我说我回家，然后你去哪？他告诉我我关寝了。没有。然后我就他,他直接说，走吧，我们回去吧。啊，是你说关寝了，然后我俩为了省打车钱走回我家，没有，我这不是省省不省钱的问题啊。他跟我说很近啊，很近啊，然后啊，我天，走了好久好久好久，然后回去的时候直接是打车。电影院，电影院 K 死了吗？电影院是谁主动的？更说了，锁，真的是你主动，全部都是那就是我主动的。那是我主动的，但是好了，后面讲关关键时刻了。然后他可能就是说我主动的时候有点太多了，不好意思。然后他就是被我主动的有点主动了，嗯，压我就是我天，他就是有点情难自禁。到我家了，情难自禁了，本来啥也没干，我当时上上身下身的衣服都好好穿着，穿的可好，真的。然后他有点情难自禁了，压我身上，然后就。当时用那个磕磕巴巴的，你知道吗？说什么让你要跟我处对象吗？你把我描述错了吗
是你的状态描述错了，还是你说话描述错了？状状状态。行，看着自己磕磕巴巴的，那说话还不标准，你知道吗？好不容易我听懂我说什么意思，我说啥？<笑>再重复第二遍我才听懂什么意思。真的，我就是他说话有时候会把三四个字连成一个字读，然后就当时就、哎、行吧。哇，好勉强！你现在是……我当时我记很清楚，我是头先往，等会啊，先往沙发那边侧了一下，躲避他的嘴。为啥呀？为啥呀？老铁哦,哦，他就是不承认，行了，不，你别说了，把嘴、哦、我知道，我知道他为什么躲，他就是要我，然后他就是，他永远不会承认的，你别说了，然后，然后再就是。行吧，就答应了。然后就那什么，那什么，然后就那啥，那那什么，就就不能说了，就不能说了。嗯